我的天哪，你该不会还没吃过这种无籽草莓吧？据说只要用镊子把草莓上的籽全部拔掉，味道就会比普通草莓要好吃一万倍，太神奇了！草莓上的籽油，是来了不好吃。瞬间感觉手里的草莓不香啊！那就一个草莓上至少也得有五百个籽吧。就是一个一个夹，那得夹到什么时候呀？不如今天你们俩就来个草莓去籽挑战吧，谁去的籽最多，谁就能获得一万元现金奖励。限时一小时，赶紧开始吧！一万元现金奖励？可是这个籽儿也太小了吧？那不得把我的眼睛去瞎了呀？不是，是怎么知道这一万块钱就不是我的呢？草莓里啊，挑个籽儿最多的。哎、嗯，这个籽儿啊，长得密密麻麻的，看得我密集恐惧症都快犯了。那就选你了。为了它，我准备了四种去籽儿工具。接下来啊，我就要来测评一下哪一种更好用。首先呢，就是这种两头的小拉勺，一头小啊，一头大。咱们先来试试大头的这边，那就先从这一边开始抠吧。抠。哎，籽儿怎么这么难抠啊？它好像是牢牢的长在上面的。我再来试试小头这一边，我抠。也抠不下来，虽然能移动它，但是很难把它给取下来。看来这个工具啊是有点鸡肋了。咱们来换二号工具，这里是个弯头夹，来夹一夹试试看。这这这这这夹头也太宽了吧！这个籽儿太小了，感觉不好夹起来呀、啊。这个砖头太钝了，咱们再换一个试试。这个镊子的头总算是够细了吧？用它来夹准没问题。瞅准了，咱就下手，我夹。这夹子有点太小了，夹不起来呀、啊。看来它的力量还是不够呀，只能上我的四号夹了。这个夹子啊，尖头比较尖，而且还不是很细，力量应该是够的。废话不多说，来试一试就知道了。我夹，不、哦，一夹一个准啊！这夹起来也太轻松了吧！把这镊子反过来夹更好用。这夹草莓籽的过程啊，太解压了，简直就像是夹黑头一样哎。倒了倒了，我可不像我姐整那么多工具，我这一包猪牙签就够了，倒拿牙签给它搅出来，贼简单。哎，怎么搅不动啊？不是吧，这个草莓都被我戳烂了，这个籽还没出来，看来这个牙签不行啊。算了，还是从我姐那顺一个工具吧，看我把它都夹出来。这个夹草莓籽也太爽了吧，好像挤黑头的感觉。小伙伴们，你们猜一猜，这一颗草莓究竟有多少个籽儿啊？一个小时，我到底能不能夹完一个草莓啊？哇，这个连根拔起的过程太爽了！正在吃草莓，家里也有镊子，小伙伴们可以去试一试哦。哎呀，我的手都夹酸了，这一面还没夹完啊！这底下的籽儿也太多了吧，还有很多是超小的。这种小籽儿啊，是最难夹的。咱们一鼓作气，给它全部夹出来，连夹三个。这藏在缝隙里的，咱们也不放过，全都给它夹出来。夹断我半个手啊！这一面的草莓籽儿总算是给我全部夹下来了。不过这没有籽的草莓怎么看起来有点奇奇怪怪的呀？感觉衰老了好几岁了。小伙伴们给贝贝我点点赞赞，咱们把剩下的草莓籽儿全给它夹出来。不是吧？夹着夹着睡着了，我这一个草莓啊都快夹完了，这么长时间，也快到一个小时了。看来今天我这么赢了。哇，等一下我弟输了肯定不服气，得想办法来整蛊一下他。喂，万能整蛊神器，能在草莓上给他挖个洞，把寂寞给挤进去。嘿嘿，等一下你就倒大霉喽。继续来夹草莓籽儿。<笑>到时间了，快来看看你们家了多少颗草莓籽吧！一个小时这么快就到了，吓死我了！我还以为上课呢。赶紧来看看咱俩的战略性啊！我夹了小半颗草莓啊，一共夹了这么多籽，差不多有一百来颗吧。我可是夹了有大半个草莓哦。这些啊是我夹的籽儿，我以为就这些，咱还有一张纸呢，这儿还有一张纸，这是第四张纸，这些子加起来大概算一下都有四百多颗了。但是听说这没籽的草莓特别好吃，我来尝一口。这这这这怎么有芥末呀？这是什么？哎，骆驼。大象背的这是什么呀？哦呦
。今天要来玩搭木条的游戏哦，把这些小木条搭在大象和骆驼的背上，搭的最多的人即可获得奖金哦。搭木条？可是这个骆驼的背是弯的，怎么搭呀、啊？你看，我大象的背也是弯的。这个木条真的能搭上去吗？哎，竟然没有倒哎！那我要先来搭，先从大象的脖子开始搭，顺着它的脖子一根一根往后放，继续来加第三根，现在可以往上叠加了，继续加。再来一根巧克力棒，啊，怎么倒了呀？一根、两根、三根、四根、五根、六根、七根，我一共搭了七根。才七根你就倒了，还是来看我的骆驼吧。我要先在驼峰的中间放一根粉色的小木棒，再来一根橘色的，放在它的脖子上。骆驼的头上也可以来一根，继续叠加在它的驼峰上。哎呀，怎么放不稳啊？你还笑我呢？你才放四根就倒了，有本事！那这次咱们一起来的，没问题。先来放第一根，嗯、我也来第一根，第二根快速的放上去，第二根放在它的后面，第三根，我也第三根了。然后头上再来一根，我也在它的头上来一根。你别放桌子，没有，脖子上来一根，再加一根。小心，他就一定不会倒。我的手可比你稳多了，小骆驼，你可得撑住呀！我的大象可稳了，现在越来越危险了。嗯，差点忘了给大象的鼻子来一个。我的骆驼都搭满了，没地方搭了。你可千万别影响我，你别碰到我就行。啊，好危险！哇，我们倒了。十四个，这轮我赢了。我不服气，咱们再来一轮。最后一轮难度升级，咱们两只动物一起搭。我来放在骆驼的头上。我跟你说，你的骆驼可千万不要搭在我大象的背上了。放心，不会的。来一根巧克力色的，不小心你干嘛？随随便便就可以搭得很稳哦。我这不是怕它倒吗？这一次啊，我肯定稳稳当当的，放在它的头上。耳朵上也可以来一根，好危险！你可千万别碰到我了，我还怕你碰到我了呢。得把地基给打扎实了，不然搭在上面的肯定容易倒。看我的地层搭的多扎实呀、啊，你的地层就三个，肯定容易倒。谁说的？我的每一个都搭的很稳的。继续来，在他的头上加，我还要在大象的鼻子上放一个。哦、嗯，这个也太难搭了，稳住。小心翼翼，我问题越大越高了哎！哇，哎呦，太危险了，我的大象晃了，我的大象快要背不动了。还好还好，只掉了两根。你你这不算倒了吗？才掉了两根，哪能算呢？好，继续来搭了。哎，你看，咱俩差不多高嘞。哼，你还是比我再矮一点。你可千万别打喷嚏！哎哎哎哎！啊，倒了！木条全部混在一起了。小伙伴们，你们知道我俩到底各搭了多少根吗？我们到底谁赢了呀？小伙伴，你看，这是什么？这是我新买的葡萄夹球。哎，不要打扰我，我在玩抓不住的水神呢。你的抓不住的水神能用我的这个夹球好玩吗？那当然。那我们来比一比啊！大家来做水母，看谁做的好看，比就比。现在就来捡爆这些抓不住的水蛇啦！哇，这个蓝色好美呀、啊，里面全是小星星呢，捡爆！
，流出来的竟然直接就是一块史莱姆。这块史莱姆的质感显然出乎意料的好。再来给奥这颗绿色，真的好柔软啊！再来一串紫葡萄，金色的也来一只，还有一只漂亮的银色，像守珠一样哦。最后，竟然得到了一块亮闪闪的彩虹泥。看我做出这么大一盆，看我的泥，简直美到挪不开眼睛啊！哼，我的锅还有小心心的，我的超美有许多的亮片，你们觉得谁的泥更好呢？